எந்த ஒரு சாதாரண மேட்சையும் அசாதாரணமாக மாற்றக்கூடிய ஒரு வீரம் இந்தியாவோட தலை சிறந்த கேப்டன் இவர் தான் நைன்டிஸ் கிட்ஸோட சாகச நாயகன் இவரை போல் மேட்ச் ஃபினிஷ் பண்ண இன்னொருத்தர் பிறந்து தாங்க வரணும் துணிச்சலான பல முடிவுகள் எடுக்கிறதுக்கு சொந்தக்காரர் இவர் இவர் எடுக்கிற நிறைய முடிவுகள்னால நிறைய விமர்சனங்கள் சந்திச்சிருக்காரு அதே முடிவுகள்னால இவர் வெற்றியும் பெற்றிருக்காரு இவர் வாங்காத கப்பே இல்லைங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருஷம் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒம்பதாம் தேதி டப்ளின்ற ஊரில் அயர்லாண்ட்ன்ற நாட்டில் இந்தியா வெஸ் அயர்லாண்ட் மேட்ச் நடந்துட்டுருக்கு அந்த மேட்ச் நடுவில் ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக் விடுறாங்க ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக்கில் நடுவில் இருக்கிற ரெண்டு பிளேயர்ஸோட கிட் பேகையும் வாட்டர் பாட்டிலையும் தூக்கிட்டு ஒரு பிளேயர் என்ட்ரி ஆகிறார் இந்த பிளேயரோட என்ட்ரியை பார்த்து அங்கே இருக்கிற அத்தனை ஆடியன்ஸும் ஆச்சரியமாக எந்திரிச்சு நிற்கிறாங்க அப்படியே எங்கள் ஆச்சரியம் எந்திரிச்சு நிற்கணும் அப்படியே இறங்க உள்ளே வந்தது அதுதானே கேட்குறீங்க அவர் வேறு யார் உள்ளங்க அவர் தான் நம்ம என்னங்க என்ன <laughs> அது மட்டும் இல்லைங்க இது வரைக்கும் இந்தியாவுக்காக விளையாண்ட கேப்டன்ஸ் அத்தனை பேரும் மீட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க கேட்குறீங்களா இவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த டெஸ்ட் மேட்ச் நடக்க போகிற அஞ்சு நாளுமே நமக்காக தங்களோட மலரும் நினைவுகளை நம்ம கூட ஷேர் பண்ண போகிறாங்க இப்போ வர சச்சின் டிராவிட் விவிஎஸ் ஹர்பஜன் கும்ளே இவங்கெல்லாம் தங்களோட அவைலபிலிட்டியை கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க கேப்டன்ஸ் எல்லாம் டெஸ்ட் மேட்சுக்கு வராங்கன்னா அப்போ நம்ம கரெக்ட் தாங்க உங்கள் கெஸ் ரொம்ப கரெக்ட் நம்ம டோனிக்கும் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் அஃபீஷியலாக இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க ஜூலை மாதம் நடந்த வேர்ல்டு கப் செமிஃபைனலில் தாங்க நம்ம டோனி கடைசியாக விளையாண்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் லீவில் தாங்க இருக்கார் இது ஒரு சைடு இருக்கும்போது நம்ம ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் அனுச்ச அஃபீஷியல் இன்வைட்டை நம்ம டோனி அவர்கள் அக்செப்ட் பண்ணாருன்னா கண்டிப்பாக அவர் நம்ம கமெண்ட்ரி பாக்ஸில் பார்க்கலாங்க நெக்ஸ்ட் டாபிக் போக போகிறோம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னென்னா நம்ம டோனி கமெண்ட்ரிக்கு வரதில் என்னென்ன சிக்கல் இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் ப்ரெஸ் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா பிடிஐன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செய்தி நிறுவனம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டோனிக்கு நெருக்கமான இடத்துல இருந்து டோனி கண்டிப்பாக கமெண்ட்ரிக்கு வரமாட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செய்தி கிடைச்சதாக அவங்க சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லைங்க ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோனி வந்து இன்னும் லீவில் தான் இருக்கார் லீவில் இருக்கிறதுனால அவருக்கும் பிசிஐசிக்கும் உள்ள ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருக்கு அந்த கான்ட்ராக்ட் படி டோனி கமெண்ட்ரிக்கு வர்றது நம்ம கான்ட்ராக்டுக்கு எதிரான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் சொல்றாங்க சரிங்க நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் இந்த சிக்கல்லாம் தாண்டி நம்ம டோனி கமெண்ட்ரிக்கு வரணும் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் நடக்கணுங்க ஒன்னு நம்ம டோனி ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கிற இன்விடேஷனை அக்செப்ட் பண்ணணும் ரெண்டாவது விஷயம் பிசிஐ பிரசிடண்ட் கங்குலி அவர்கள் டோனி கமெண்ட்ரி பண்ணலான்னு சொல்லி அப்ரூவல் கொடுக்கணும் இந்த ரெண்டு விஷயமே நடந்துச்சுன்னா நம்ம டோனியை கண்டிப்பாக கமெண்ட்ரி பாக்ஸில் பார்க்கலாங்க டோனி கமெண்ட்ரிக்கு வந்தாருனா கண்டிப்பாக அவர் கூட இருக்கவங்க அவரோட ரிட்டைர்மெண்ட் பற்றி கேள்வி கேட்பாங்க ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் கேட்கலாங்க என்னோட பர்சனல் கருத்து என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நடக்க போகிற டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப்பில் அவர் கண்டிப்பாக விளையாடுறாங்க அவர் சச்சனுக்கு எப்படி கப்பு வாங்கி கொடுத்தாரோ அதே மாதிரி நம்ம டோனிக்கும் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாங்க அவரே கப்பை வாங்கிக்குவார் அவரை விளையாட விட்டாலே போதும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எல்லாத்தோட ஆசையும் டோனி தொடர்ந்து விளையாடணுன்றது தான் ஆனால் இன்னைக்கோ ஒரு நாள் நம்ம டோனி ரிட்டையர் ஆகணுன்ற நிதர்சனமான உண்மையை நம்ம ஏற்றுக்கிட்டு தாங்க ஆகணும் நம்ம டோனியோட ரிட்டைர்மெண்ட் பற்றி உங்களோட கருத்தை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லிடுங்க வீடியோவோட தாட் 
பூவாதே நம்பிக்கை என்றது ஒரு நாள் மலர்ந்து உதிர்ந்து போற பூவா இருக்க கூடாதுங்க தினம் தினம் மலரும் பூக்களை உருவாக்குற செடியா இருக்கணுங்க அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கணும் நான் கேட்டுக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோல உங்களை சந்திக்கிற வர ஸ்டேடியம் டு சாம்ஸ் குரேரோ ஒரு விஷயம் சொல்லவே மறந்துட்டேங்க நம்ம டே நைட் டெஸ்ட் மேட்சோட ஃபர்ஸ்ட் நாள் தொடங்கி வைக்கிறதுக்காக பங்களாதேஷ்ல இருந்து பிரைம் மினிஸ்டர் கஷ்டப்பட்டு குளிச்சு கிளம்பி பிளைட் பிடிச்சி அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்து அவ்வளோ பெரிய பெல் ஒன்று இருக்குமா வாங்க அதை அடிச்சு தான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்க வர போறாராமா நீங்க அவ்வளோ எல்லாம் கஷ்டப்பட வேண்டாங்க உங்க கீழே சப்ஸ்கிரைப் பெல்லுன்னு ரெண்டு இருக்கும் அதை ஈஸியாக அமைஞ்சிட்டு போயிடலாம் பாய்